focusing on vocabulary uh, in the last video we discussed uh, the conversions right uh, the part of vocabulary conversions and today let us see uh, some more words because word power only makes you more powerful uh, definitely you know that already meek telusadi ante manam maata manchidaithe anta manchida jarutundi so that let us see uh, english vocabulary today from the words like i hope all of you know this abandon 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 is a word and there are many words too so when you see that abandon abandon means leaving something else leaving something permanently so there are some more actually the synonyms we are going to see taking one word and after that uh, many words which gives the same meaning so abandon nunchi inka enni padalu manaku raavachu abandon ante permanent ga vadil pettadam oka danni we cannot expect again uh, getting back so aa sandarbhamlo abandon vaadtam for example the boy abandoned abandoned his hopes so here we understood the boy abandoned his hopes so abandon ante what's the meaning of this leaving but it is not exactly leave why let us see here abandon is permanent leaving something else when it comes to leave 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 valli elipodam for example uh, i am going to insta uh, i am going to somewhere else right we can use i am leaving for right please leave the hall please leave your proposal so like this whenever we say something temporarily when you leave something else that comes to uh, this meaning here let us see what is that leave is also a case of uh, abandon right but not exact abandon it, let us see she is leaving for chennai she is leaving for chennai so ame chennai velthundi she may be expected again abandon one hobby here we can understand abandon one hobby for example regular hab a hobby untundi mottaniki for the case of something ever deniko oka vidhanam kosam dani vadilestam so aa vidhanga vadilinappudu abandon ni upayogistam at same time expel we can see here expel and more word the meaning of the same abandon leave and expel so how this context actually the words are used in different contexts if you see this expel expel has some other meaning the student expelled the school the student expelled the college so whereas how it is used let's see and this also leaving but from one place to and because of some reasons the person may not uh, like the place at the time the person would like to go away from the place aa sandarbham lo em chestam ante atana kanu chelli poyadam cheptuntam so that how we use it the students have expelled the place because of some reason or anything so the student expelled the place so why the person expelled because there is some strong reason so adanga abandon ane daniki enni meaning la ante how many 1 2 and 3 so you can use any one but appropriate what is the mean, uh, use of vocabulary here appropriate word for the appropriate the situation so abandon used for some other leaving and leave is used some other leave at same time expel is is used for some other reason but these are all synonyms so let us see in the uh, right uh, next one of here uh, just you uh, now let us see uh adore and admire the difference of this 
adore and admire what is adorable for example adore right admire what this sir one person may admire some somebody at the same time the person adores a person so what does it mean here both have different uh, right contexts it means actually similar but not exactly so how actually it is going to be used let us see right fans adore their favorite hero fans adore their favorite hero ante aaradhistar team oka actor ka ne lekade oka pavan ka le lekade prabhas so it is mania a kind of mania ee mania endante vallu nunchi vallaku emi vachina rakapoyina gaani oka aaradhana bhavam untundi so at the time adore anta at same time admirable ela upayogistam chuddam admire right he admired my work for example the director admired the cameraman's work how the cameraman is working how the uh, right particular presenter is work, uh, working so another you know, person is appreciated so appreciated uh, one's work at the time admire can be used with an amazing right situation the person is really working excellent when the person is working excellent at the time we can admire the person but we cannot adore the person adoring it is next to god like so when you uh, right like god so next to god so when the people uh, go for their right uh, favorite heroes really they feel that next to god only that's what uh, uh, these two words are used in different uh, situations the person who is very excellent at the time you appreciate extremely then it is admirable so that uh, let us see uh, the sentence here the director admires the cameraman for his work so what is your this is admiration so earlier already i explained you this so how this admire is really working for so that uh, these two words can be used in different forms okay let us see uh, the other words advice you know this advice is noun again of course in the previous uh, videos we understood that how these conversions are coming so sometimes you observe that here where the conversions are coming so nouns to verbs and verbs to nouns so this ce advice ce right is a noun at the same time advise with this is a verb so this ends here ending with ce is a noun ending with uh, se is a verb so that we have to understand here so for example the teacher the teacher advises advises the boys or the students or the students with an advice just to understand for your understanding sake just i'm writing this don't think about the meaning of anything advice so that here it has become noun again this has become verb so in this cases we understand the okay, teacher vidyarthulaku salaha achindi e vidhanga oka salaha dwara just i'm using both the right noun and verb at a time so that uh, advice is used in this case again if it go for synonyms of the difference of it here suggestion what is the meaning of suggestion here some people misunderstand advice and suggestion advice ante salaha meeku telusu adhe vidhanga suggestion ante suchana ante idi ila unte baaguntundi so already the person has done something else but akada suchisthunnam okay uh, oka person oka assignment rasadu anukundam assignment rasin danni malli recorrect chesi 
పంపించడాన్ని సజెషన్స్ అంటాం ఇక్కడ అడ్వైజ్ అంటే ఏంది ఏ వర్క్ లేకుండా ఏ వర్క్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఈ వర్క్ని ఈ విధంగా చేయాలని చెప్పినప్పుడు దాన్ని అడ్వైజ్ అంటాం సో ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ దట్ యూర్ ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ద వర్క్ వెన్ యూఆర్ కరెక్టింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఈస్ సజెషన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బిఫోర్ రైట్ దిస్ వెన్ నథింగ్ ఈజ్ దేర్ అట్ ద టైమ్ యూఆర్ గివింగ్ సమ్ అడ్వైస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్వైస్ సో సజెషన్స్ లెట్ ఎస్ సింగ్ he suggested he suggested him to be clear about your future be clear about your future so you understand about so he suggested him to be clear about his future or their future his future her future so the difference of advice is different and suggestion is different don't mix uh, two together so that uh, you understand the context where you use at the same time you can see instruct instruct what is this advice also saying something to the person suggestion is also saying something to the person and instruct also saying something to the person so that you are, how you instruct what is instruction instructions means some particular right instructions are given to some people for example uh, be silent in the library and follow the traffic rules right uh, leave your footwear outside so instructions are given these are not advice సో వెన్ ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఒకరికి సూచన ఇస్తాం అంటే ఈ ఇక్కడ వచ్చేసటువంటి సూచన మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేసరికి మళ్ళీ డిఫరెంట్ సూచనలు ఇవి అది ఎట్ ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దట్ సో దట్ లెట్ సి నౌ ద ఇన్స్ట్రక్ట్ ద వర్డ్ ఇన్స్ట్రక్ట్ ఇన్స్ట్రక్ట్ ఓకే సో అడ్వైజ్ సజెషన్ ఇన్స్ట్రక్ట్ the police instructed the drunk and drive people not to drink and drive so see that here so what kind of instructions at the same time leave your footwear outside leave your footwear outside leave your footwear outside so these are the instructions instructions just always remember instructions are used only in the assertive form of sentences assertive form of sentences especially imperative imperative sentences ante meeku telusu already ante impressing ordering instructing advising suggesting so what not like this you whenever you are using the sentences directly without any subject for example leave your footwear right outside so that uh, you understood that here so there is no subject at all uh, directly it is it started with only verb so verb tone start ayindi kabatti ee vidhanga eppudaithe oka sentence start avutundo dani mana imperative sentence lo upayogistam so ilanti uh, sentences untai next let, let us see you balance right is a noun at the same time balance is a verb both so balance and balance you have to be balanced when in critical situations so when the person is balanced definitely uh, he can handle any kind of situations so at the same time he has no balance in his bank account he has no balance in his bank account so he is not balanced so that here he is not balanced with the balance of account so like this here whenever you use the verb right verb that is all right how he is actually going to balance the th- situations ante oka situation e vidhanga thana handle chestunadu 
అంటే ఒక ఒక విధంగా స్థిమితంగా ఉంటున్నాడు అంటే స్థిమితంగా ఉన్నటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్ని మనం బ్యాలెన్స్ అంటాం అదేవిధంగా బ్యాలెన్స్ అంటే ఒక మిగులు అంటే నౌన్లో ఉపయోగించినప్పుడు మిగులు సర్ప్లస్ సర్ప్లస్ అంటాం అదేవిధంగా వర్బ్లో ఉపయోగించినప్పుడు స్థిమితత్వం అంటాం అంటే రెండు మీనింగ్స్ కూడా డిఫరెంట్ సో దట్ ఒకేబ్లరీలో అక్కడక్కడ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే కన్వర్షన్ ఎక్కడ వస్తుందని చెప్పి చూద్దాం ఇక్కడ సో హీ హ్యాస్ no balance in his account right despite despite he has no balance despite he has no balance he is cool he is cool so you understand about it. so how this balance and balance is used and earlier we understood that advice instruct and suggestions so how vocabulary really works here so knowing synonym definitely give you and strengthen your word power and you can use according to that and exact context let's continue with the uh, right vocabulary part and some more words are there let's see check right what check at same time you can see this check is verb right at same time one more check in american english check is a noun so in right indian english for example a promissory note or a check right belongs to bank c h e q u e c h e q u e check is a noun in india right and check is noun c h c k it is american american so that uh, the spelling is same here we'll see when actually it comes uh, to homonyms and homophones homographs when i teach you that uh, definitely we know that here same spelling and uh, same pronunciation meaning differs that is homonyms so when the part comes we'll uh, see that detailed explanation about this but let us see the vocabulary part c h e c k ante ikkada verb ochin check at the same time c h e c k ante ikkada check manaku check book lo unnatundi oka leaf adi american dantlo same spelling ochina appudu but indian check adhe a check book lo leaf ni c h e q u e ga anukuntam so that uh, this is totally difference so spelling just you have to observe that here american spellings and uh, indian spellings are totally different then check means uh, what checking taniki cheyadam let us see check the check book whether it has leaves it has leaves actually check book lo unnatundi vaatini leaves antam leaf ante aaku but that's a different case but check book lo unnatundi em antam leaf ante leaf antam so that leaves so leaf anatundi idi malli meeku kada clarification ivvali nenu l e a f leaf achina podu ante ekkadaithe oka word f tho end avutundo a singular ga aa tarvata v e s tho plural ga end avutundi right for example knife undi n i f e knife so that uh, n i v e s knives so like this f to end anatundi oka word plural ga marina appudu v e s ga avutundi kabatti leaves so it has check the check book whether it has leaves ante check check book ante chudandi dantlo ante just you check it check book has leaves or not ani cheptunna kabatti check and check one check is verb here the other check is noun here at same time in the previous class what we learned check it has come as browse otherwise uh, you can see that find find so in stop that the synonym of this here okay find what is find find something which is really not good 
find something which is really good for the people what do you find it in your research what did you find ante oka research chesinappudu dantlo nu em find out chestha findings anta malli findings anagane the other one find found found ikkada verb ku vachesariki find found found okay a same finding something finding anapudu akada add what is that gerund form avutundi a gerund form lo different ga untundi let us see here find you you find the new meaning of my statement of my statement so you find the new meaning of my statement so here it is verb okay finding finding every time a wrong one is his hobby see that find finding create just some ing add just some ing add just some but it's noun form out on the other side noun form they put it the gerund form ga martundo then noun form anukuntam so that finding every time a wrong one is his hobby and the prathisari kuda prathantlo edo tappu chuddam kabatti alanti vallu untaru so that we understand check and find right so the past form of this find is as you know all right find found and found past parts plus also is a found so find is present verb and found is the past verb and found is past participle verb for the check and find the difference is this here okay let us see some more of uh, vocabulary part let us see enhance enhance right increase hike develop growth see how these are when we get into actually vocabulary is really thrilling we can see when you know vocabulary uh, definitely you understand the taste of vocabulary it's like mathematics the math achna vallaki e vidhanga ite oka step osta unte elta elto chaana enjoy chestaru adhe vidhanga enni words neeku unte anta enjoy cheyagalthamu kabatti how these are used enhancing right enhanced salary right enhancing uh, performance the performance is enhanced ante but urdhi chindindi right developed in the sense of that but at same time this is used for the salary and performance of anything so the meaning of it here let us see enhanced things right uh, improved we can see that improved so improve also comes under this okay, uh, right uh, synonyms so that enhanced improved at the same time increased it is raised raised so the synonym of this and hike for example the right the price hike that what actually in the market you can see uh, for everything there is some hike in prices so this is really a pathetic condition to the people so hike in prices so when you see that here peragadam ante vruddhi what is called uh, increased this indicates the increased here right but how we used in the different context that is important develop or oh, really is developed well how is developed really development in the sense uh, educational development psychological development economical development right physical development ee vidhanga ante ilanti context lo ochinappudu develop ayipostam kani salary perigindi lekunte atan improve ayadu ane situation lo develop ayipincham he developed the property he developed the property anochu kani uh, he developed the salary anle manam but this is totally different so that uh, meanings same but context different so that let us see growth 
గ్రోత్ మార్కెట్ గ్రోత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్కోర్స్ కొంతమంది మీకు తెలుసు మార్కెట్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది అనేది సో సెన్సెక్స్ అండ్ నిఫ్టీ ఇవైతే ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో గ్రోత్ అంటుంటారు అంటే ఎప్పుడైతే మార్కెట్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది దాన్ని బట్టి మన యొక్క బిజినెస్ని మనం అటు ఇటుగా చేసుకోవచ్చు అంటే షేర్స్ని అమ్మడమా కొనడమా అనే విధంగా చేయవచ్చు సో ఇక్కడ గ్రోత్ అనేది కూడా రైట్ ఇంక్రీజింగే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇక్కడ కూడా రైట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బట్ కాంటెక్స్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఐల్ గివ్ యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దిస్ యో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ వన్ సెంటెన్స్ ఐ ఆల్ ఐ విల్ యూజ్ ఆల్ ద సెంట్ ఆల్ ద వర్డ్స్ ఇయర్ రైట్ యాజ్ as uh, her salary is enhanced enhanced she increased she increased her her way of way of talking way of talking and also the hike of the groceries groceries makes her not to develop any property any property so there is no growth there is no growth in her family so this is so we used all the verbs in one context to make you understand see that for example enhanced it is used her salary enhanced is a verb of course then she increased apdi em chestunnam increased her way of talking or whatever it is కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంది ఎలా మాట్లాడాలా కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ద వెన్ ద పర్సన్ గెట్స్ కాన్ఫిడెన్స్ డెఫినెట్లీ ద వే ఆఫ్ టాకింగ్ చేంజెస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ కమ్స్ త్రూ నాలెడ్జ్ సమ్ టైమ్స్ కాన్ఫిడెన్స్ కమ్స్ త్రూ స్పీకింగ్ టు మెనీ పీపుల్ కాన్ఫిడెన్స్ కమ్స్ త్రూ మనీ ఆల్సో సో ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ వెన్ హర్ సాలరీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ షీ ఇంక్రీజ్డ్ హర్ వే ఆఫ్ టాకింగ్ రైట్ వే ఆఫ్ టాకింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ ద హైక్ ఆఫ్ రైట్ ద గ్రాసెస్ గ్రాసరీస్ ఏమైపోయింది ప్రైస్ రేట్ ఇక్కడ గ్రాసరీస్ మన యొక్క ఇంటికి తెచ్చుకున్నటువంటి ఆ యొక్క వాట్ విస్ ఏ కిరాణా సామాన్ కిరాణా సామాన్ అవన్నీ కూడా పెరిగిపోయినాయి సో అక్కడ శాలరీ పెరిగింది ఆమె కాన్ఫిడెంట్గా ఫీల్ అయింది అట్ ద సేమ్ టైం ఆ కిరాణా సామాన్ రేట్ పెరిగేసరికి వాట్ షేప్ అండ్ అండ్ గ్రోసరీస్ మేక్స్ హర్ నాట్ టు డెవలప్ ఎనీ ప్రాపర్టీ సో దట్ వచ్చిన శాలరీకి ఆ గ్రాసరీస్కి బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది సో ప్రాపర్టీ డెవలప్మెంట్ లేకుండా పోయింది దెన్ సో దట్ దెర్ ఈస్ నో గ్రోత్ ఇన్ హర్ ఫ్యామిలీ ఎలా ఉంది స్టేటస్ కో శాలరీ రేస్డ్ గ్రాసరీస్ రేస్డ్ అండ్ ద ద నో డెవలప్మెంట్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో గ్రోత్ ఇన్ ఫ్యామిలీ సో ఇట్ ఈస్ టోటలీ బ్యాలెన్సింగ్ సో ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ సో దట్ బ్యాలెన్స్ సో హౌ దిస్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఆల్ రైట్ ఫైవ్ వర్డ్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ వన్ సెంటెన్స్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ and think once actually uh, in what cases these are used next uh, let us see about uh, see watch stare look peep gaze so this all give the same meaning again context is different it looks are ekkada unna vinatu nai pellu of course konni meeru vinakundochu gaze gaani peep gaani stare gaani 
సీ వాచ్ లుక్ అందరికి తెలుసు అంటే సీ వాచ్ లుక్ ఈ త్రీ కామన్గా మనం యూజ్ చేస్తుంటాం బట్ స్టేర్ పీప్ అండ్ గేజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ అండ్ వాట్ కేసెస్ వీ యూజ్ దెన్ ఇట్ ఎస్ సీ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి ఓకే సి జనరల్ సి వాట్ యూ సీ వాట్ యూ సీ ప్లీజ్ ఏ కామన్ లుక్ ఆఫ్ ద పర్సన్ రైట్ అట్ ద టైమ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఏ కామన్ సి ఏ కామన్లీ commonly uh, watching something okay it actually watching has other meaning let us see later that one commonly seeing something okay let us come to the point here watch watch means here already watch ante okati manaku noun untundi watch ante we have wrist watch and any watch time which shows the time watch here watch which shows the time and we spend time for watching something else ante oka oka vishayanni chuddaniki samayanni ketainchinappudu danni watch ani upayoginchali for example tv chustunnaru oka half an hour one hour chustunnaru anukundam appude em antaru i am watching tv antaru gaani i am seeing tv anu you can't say i am seeing cinema i am seeing movie ani cheppu em cheptao i am watching movie antaru endukante nee oka tayanni oka particular time ketaistunnavu oka pan cheyadaniki అటు చూడడానికి కాబట్టి ఆ సందర్భంలో వాచ్ అంటాం అంటే వెన్ యూ ఆర్ మెన్షనింగ్ పర్టికులర్ టైమ్ ఆర్ పర్టి పర్టికులర్ పర్పస్ అట్ ద టైమ్ వాచ్ ఈజ్ యూస్డ్ వాట్ ఈస్ లెట్ సి యో పర్టికులర్ టైమ్ లెట్ ఐ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్వైజ్ హీ వాచెస్ టీవీ అవర్స్ టుగెదర్ అవర్స్ టుగెదర్ ఈ వాచెస్ టీవీ అవర్స్ టుగెదర్ రెగ్యులర్ హాబీ అంటే గంటలు గంటలు టీవీ చూస్తూనే ఉంటాడు ఈ ఛానల్ కాంగ్ నా ఛానల్ జస్ట్ ఓన్లీ స్విచ్ ఓవర్ టు ద ఛానల్స్ ఈ వాచ్ సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ వాచ్ యో ఒక పర్టికులర్ టైం పెట్టుకొని అదేవిధంగా కంటిన్యూస్గా చూసే దాన్ని వాచ్ అని ఉపయోగిస్తాం స్టేరింగ్ వాట్ ఇస్ ది స్టేరింగ్ కాన్స్టాంట్లీ అంటే కనురెప్ప కొట్టకుండా వితౌట్ బ్లింకింగ్ యువర్ ఐ ల్యాష్ మన యొక్క కనురెప్పలు కొట్టకుండా కంటిన్యూస్గా అలాగే చూస్తున్నప్పుడు కలలు కలిపెట్టి అలా చూస్తున్నప్పుడు లేకుంటే ఒక ఒక థింగ్ని పర్టికులర్గా అబ్జర్వెంట్గా అలా చూస్తున్నప్పుడు దాన్ని స్టేర్ అంటాం సో హౌ ఇట్ ఈస్ లెట్ సి ద హీరోయిన్ లుక్స్ సారీ స్టేర్స్ ఇన్ టు ద eyes into the eyes of the hero see that the heroine stares into the eyes of the hero ante adhe vidhanga tadekanga oke vidhanga continuous ga alage chustunappudu aashcharyanga aa sandarbhamlo stare ani upayogistam daniki seeing into the eyes ani cheppoddu malla watching into the eyes ani cheppoddu ikkada only stare ani cheppalo adhe vidhanga a casual look hey all of you please look at me a casual look so it is a casual look right casual look so the difference of see watch stare look what peep indicates here peep peeping somebody ante donga chaadu ga oka vyakti ni gaani oka situation gaani chusina appudu adi peeping antam manu ante manaku teliyadu ఒక వ్యక్తి మనని చూస్తున్నట్టుగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టుగా మనకు తెలియదు కానీ అతను చూసి తర్వాత చెప్తాడు ఓకే నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు కదా నువ్వు ఆ థియేటర్ దగ్గర ఉన్నావు కదా నేను చూశాను లేకుంటే ఆ రూమ్లో నువ్వు వర్క్ చేస్తున్నావు కదా నేను చూశాను అని ఒక దొంగతాటి చూసినప్పుడు పీపింగ్ అంటాం సో దాట్ రైట్ అబ్జర్వింగ్ అబ్జర్వింగ్ సమ్వన్ సమ్వన్ ఆర్ observing someone or something something without without uh, notice of the other person without noticing notice of the other person అంటే అతనికి తెలియకుండా చూసినప్పుడు ఆ విధంగా మనం చేస్తుంటాం అబ్జర్వింగ్ సంబడి ఎల్సీఓ ఇయర్ లెటర్ సి వన్ ఎగ్జాంపుల్ 
द बॉय पीप्स इन टू द सेल फोन एंड फाइंड्स अनइवन अनइवन थिंग्स सो विथट नोइंग संबड एल्स से फोन की अनईवन थिंग्स चूड़कूद चूस्ना आ सदर्भ में सो दट पीपने उपयोगस्ता रईट अट सेम टाइम लास्ट वर्ड सी विषय में गेज वट गेज सो गेजिंग एग्जापल वन वेन वी आर्कसिंग आर् वी आर् इन ए मीटिंग आ मीटिंग उड़ा व्यक्ति वे डोर इलासी इला तुंग चूसी हेल्लीता बेंग टूवर्ड्स हज लुक्स एट हज एंड गोस अवे अगेन सो ऐट द टाइम दट का गेजिंग इन टू द रूम सो हाउ इट इज लेट सी रईट द अटेडेंट अटेडेंट has gazed into